告你，承载唔到你恋情，搞事，命都冇。Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Hong Kong Connection. Et je suis très heureux aujourd'hui puisque je vais vous parler du nouveau Soi Cheng City of Darkness, du vrai titre, du titre anglais Twilight of the Warrior Walled In. Projet qu'on attendait, que j'attendais personnellement depuis très longtemps, qu'on attendait avec les, avec, les, avec les copains fans de Hong Kong depuis très 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 longtemps, qui a eu plusieurs problèmes de production, etc., qui a été un projet de, de longue date. Donc je vais vous en parler tout au long de cette vidéo qui va être un peu confuse et probablement un petit peu longue parce que euh, c'est euh, beaucoup d'émotions. Euh, c'est un film que je rêvais de voir, qu'on rêvait de voir depuis très longtemps et on a été absolument émerveillé par le truc. Et voilà, tout bon fan normalement de cinéma de Hong Kong et de cinéma d'arts martiaux principalement de Hong Kong mais aussi de Polar. Euh, bah, se doivent d'avoir vu, en tout cas, euh, ne peuvent qu'être comblés. Donc, évidemment, on est dans un film beaucoup plus spectaculaire, euh, adaptation de manga. Euh, on est vraiment très loin de la dimension euh, euh, à la fois profonde et spirituelle euh, d'un film comme Limbo, hein, le City of Darkness. Je vais l'appeler par son titre français puisqu'il sortira sous ce titre le 14 août en France. D'ailleurs, euh, je vous encourage vraiment dès que ça sort à, à vous ruer sur le, sur le film ou qu'il sorte. Euh, J'espère qu'il sera proche de chez vous en tout cas. Mais en tout cas, voilà, Limbo était un film beaucoup plus profond. J'en ai parlé moult fois sur beaucoup, beaucoup de chaînes. C'est évidemment le dernier grand film de Hong Kong, le dernier grand polar de Hong Kong. Et il est fort possible qu'il n'y ait pas de film qui atteigne ce, ce niveau par la suite. En tout cas, euh, moi, j'espère. Mais en tout cas, il a, Soi Chang a vraiment signé une œuvre très importante. Et comme le dit Christophe Gans, c'est effectivement un des derniers grands films de Hong Kong. Euh, avec tout ce que ça comporte de, de, de dialectique, de synthèse euh, sur, 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 sur la profondeur de ce que pouvait amener ce cinéma. Pas uniquement son énergie ou sa force ou sa puissance, mais aussi sa profondeur et son, son côté un peu radical aussi. Et, euh, et sans concession. Donc c'est vraiment... On retrouve pas ça dans City of Darkness, évidemment. L'histoire est par contre très intéressante. Hein. Euh, je ne vais pas vous spoiler l'histoire dans cette vidéo, ça sert à rien. Par contre, je vais vous parler un petit peu, effectivement, euh, de, la, du, 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 de ce que j'ai ressenti quand je suis allé le voir. Et euh, en tout cas, ça reste un film ultra spectaculaire et ça reste un grand film d'arts martiaux avec une dimension euh, sociale et avec tout de même euh, quelque chose d'assez euh, une fibre euh, hongkongaise euh, qui n'est pas au niveau de Limbo mais qui est quand même très 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 bien euh, qui est très très réussi euh, donc voilà, excusez-moi je pars un peu dans tous les sens mais je, je l'ai vu il y a quelques jours et il faut que je le digère il faut que je le revoie parce que effectivement le film sort le 14 août ça va être très long, l'attente va être assez longue et il faut vraiment vraiment que je, le, que je le revoie rapidement et je pense que je vais le remater euh, euh, une bonne dizaine de fois, hein. je, vraiment c'est un, un film qui, qui aligne à peu près euh, tout ce que je peux aimer euh, dans le cinéma de Hong Kong, donc forcément c'est un film complètement fait pour moi, moi qui suis à la base un grand fan de cinéma de Hong Kong, et aussi euh, de, de, bah, de, de cinéma d'arts martiaux, et, quand c et pour moi Hong Kong c'est vraiment la terre du cinéma d'arts martiaux, Hong Kong c'est vraiment l'endroit le, qui a su vraiment... Euh, donner ses lettres, ses lettres de noblesse euh, au Kung Fu Pian, donc au film de Kung Fu, à partir des années euh, Bruce Lee, Jimmy Wang les années 70, jusqu'à Donnie Yen. Et Donnie Yen perpétue un petit peu ça, et lui et, et quelques, quelques autres, hein, comme Wu Jing, comme Ching Karlok, comme le Kenji Tanigaki, donc qui est aussi le chorégraphe de, de City of Darkness. Euh, il perpétue ça, mais on n'est plus, 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 plus dans l'âge d'or vraiment du cinéma d'art martiaux hongkongais, et le cinéma d'arts martiaux chinois de manière plus globale, c'est quand même largement, euh, se retrouve largement aujourd'hui en Chine. Plus trop sur grand écran d'ailleurs, mais plutôt dans le, dans le, dans le DTV. Hein. C'est vraiment quelque chose qui a été relégué dans le DTV, même s'il y a des très très bonnes choses. Il y a encore du très bon spectacle de films d'arts martiaux, mais on n'a on, on plus cette profondeur qu'avait le, le cinéma en Kong. On l'a encore par-ci, par-là, effectivement, mais c'est vraiment Donnie Yen qui a porté ça... Euh, jusqu'au bout, et lui et quelques autres. Et d'ailleurs, c'est Kenji Tanigaki, on le rappelle, hein, qui, était le, qui est le 
le bras droit de Donienne depuis plusieurs années et qui là commence à chorégraphier les films euh, effectivement par lui-même et même à en réaliser ou à en co-réaliser certains autres. Donc euh, un chorégraphe réalisateur euh, donc, japonais mais qui a fait toute sa carrière à Hong Kong. Il a aussi fait les films Kenshin aussi hein, euh, qui, en, termes, en termes de chorégraphie. Donc c'est quelqu'un de, de très important qu'il va falloir surveiller dans les années à venir et il fait dans ce film il livre des, des... Alors, euh, un, un style très Donienne aussi puisque c'est Kenji Nanigaki qui a aussi insufflé le style d'Onien à sa chorégraphie, donc du coup on retrouve évidemment le style d'Onien, mais c'est un duo en fait, hein. c'est Kenji Nagaki d'Onien, c'est un duo. Donc dans, dans l'esprit, on retrouve ce type de combat, euh, très nerveux, très violent, avec des clés de bras, des trucs comme ça, des, 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 des propulsions au sol, des trucs voilà, très très nerveux, qu'on retrouve euh, effectivement euh, chez Donien depuis euh, SPL, Flashpoint, etc. Et là c'est la quintessence du truc avec une respiration incroyable, puisque les scènes sont très 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 longues, Soi Cheng les filme de manière magistrale, et elles sont vraiment, ça, on prend le temps de nous donner du spectacle, et on est vraiment dans la grande tradition du cinéma d'arts martiaux, que moi j'adore, avec des combats très longs, voilà, qui ont été initiés, qui, qui ont commencé à arriver dans les années 70, avec Bruce Lee, avec Tony Liu, avec Lu Xialiang, puis ensuite avec Samo, Liu Mu Ping, euh, Jackie Chan évidemment, puis dans les années 80 avec, euh, avec Shin Xiu Tung, Corey Yun, euh, euh, Tsai Xiu Ming, tous ces grands réalisateurs chorégraphes et tous les autres chorégraphes qui n'ont pas, forc pas forcément tous fait des... des, des, des on pense à Tongai, on pense à à plein d'autres gens hein, qui, ont, qui, ont, qui ont comme ça été des, des chorégraphes réalisateurs et là on est vraiment là-dedans on, on est à la fois dans un film de Soi Cheng et on est aussi dans un film de, de Kenji Nanigaki donc on est dans un film de réalisateurs et de chorégraphes d'arts martiaux et la, 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 la symbiose fonctionne parfaitement bien le film dure deux heures il est euh, ultra efficace ultra... Euh... moi j ai, j ai, j ai, franchement je me suis pas emmerdé une seule seconde je m'attendais évidemment la toute petite déception que je peux avoir, c'est que je m'attendais au film d'arts martiaux un peu ultime en termes de profondeur. Je m'attendais vraiment à l'alliance entre un film d'arts martiaux et Limbo, en gros. Et évidemment, je n'ai pas eu la dimension profonde qu'a pu avoir Limbo. Donc moi, j'ai juste été un tout petit peu... Donc l'acte 1 m'amorçait un petit peu ça. Et puis, dès l'acte 2, en fait, non, on retombe vraiment dans un film d'arts martiaux très assumé, et en plus c'est adapté d'un manoir, donc d'une bande dessinée chinoise euh, très connue euh, là-bas, euh, avec ce côté effectivement on a dit, euh, les gens ont dit, il y a un côté Dragon Ball, parce que les chorégraphies sont extrêmement exagérées, on est vraiment dans quelque chose avec des... Avec des on est dans du Kung Fu pur et on est aussi dans du, dans un peu dans du, du, du Wuxia Pian Fantastique, sans les épées, mais dans le sens où on est dans quelques, des, des personnages qui bondissent un peu dans tous les coins... Euh, mais quand les gens disent Dragon Ball, il faut savoir que Dragon Ball c'est vraiment inspiré du, 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 du Wuxia Pian et du, et du film d'arts martiaux hongkongais. Donc c'est plutôt euh, voilà, euh, non c'est plutôt le film de Hong Kong, le cinéma de Hong Kong martial qui 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 qui, qui, qui se qui retrouve un peu ses lettres de noblesse euh, et avec ses, ses inspirations premières et qui refait un peu la boucle de tout ça. Donc euh, voilà, c'est vraiment très intéressant parce que ça. C'est à la fois un film d'arts martiaux et c'est à la fois un, un polar, un drame social que les, que les Hongkongais ont l'habitude de faire depuis plusieurs années, mais particulièrement de. Oui, là, ils font pratiquement plus que ça depuis, euh, depuis quelques années, là, depuis ces dix dernières années. Donc c'est vraiment une bonne synthèse entre les deux. Euh, casting, évidemment, incroyable. Alors là aussi, petite déception, à la base, euh, il devait y avoir euh, Max Zhang, hein, donc Zhang Jing, hein, vous savez tout ce que j'ai pensé de lui, j'ai fait au moins trois vidéos sur lui, artiste martial et acteur incroyable que j'avais adoré dans, dans Hitman euh, Legacy, donc Master Z, euh, The Brink, qui au moment est un chef dœuvre euh, et aussi dans SPL2, qui fait, où il fait une performance euh, magistrale dans un méchant absolument... Euh, extraordinaire et là malheureusement il n'a pas été du coup il devait être sur le sur le film et euh, d'ailleurs il était le nom le, le son, son nom était prévu au casting quelques plusieurs mois avant que le film sorte et, euh, et nous ça nous chauffait on en parlait beaucoup avec les potes et tout et en fait malheureusement Max Zhang n'a pas pu être dedans moi j'aurais bien aimé qu'il qu soit dedans parce que il me manque un seul truc vraiment pour que le film soit là le film aurait été un, un chef d'œuvre absolu c'est à dire que une grande figure martiale euh, une nouvelle grande figure martiale qui, le film apporte une nouvelle grande figure martiale dans les années 2020 alors peut-être qu'il y en a un parce que je vais vous parler aussi de, 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 du casting des, des, de, des jeunes parce que les quatre personnages principaux sont des jeunes acteurs il y a peut-être effectivement l'avenir du cinéma d'art martiaux je vais vous en reparler 
Et euh, donc voilà, je vous en parlerai un peu plus tard, mais peut-être que c'est lui finalement. Euh, donc voilà, moi j ai, j ai, évidemment, euh, petite déception par rapport à mes attentes, hein, mais ça n'enlève rien à la qualité du film, c'est vraiment par rapport à mes attentes à moi. J'aurais évidemment aimé qu'il y ait euh, Max Zang ou à défaut des gens comme Tsemiu, qui. Alors j'ai cru comprendre qu'il allait être dans le deuxième, parce que ça serait, ça serait incroyable. Euh, ou alors euh, des gens comme Donisto, ou des voilà des, des espèces de nouveaux, enfin euh, nouveaux, ils ont ils ont ils ont dépassé la quarantaine, mais en tout cas euh, des, 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 des un pur pratiquant d'arts martiaux, euh, un pur acteur martial, une kung fu star, j'aurais vraiment aimé qu'il y ait ça. Voilà. Euh, mais comme j'ai dit, il y en a il y en a peut-être un qui 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 est en, en devenir aussi dans dans le film, et je vais vous en parler plus tard. Par rapport euh, à la légende des arts martiaux et là c'est extraordinaire qu'il soit dans le film puisque c'est un petit peu le, le, le plus grand des chorégraphes réalisateurs même acteur martial qu'on ait eu à Hong Kong et même dans le monde entier c'est Sammo Hung et Sammo Hung évidemment joue dans le film alors il n'est pas dans les personnages principaux mais il, on le voit quand même beaucoup beaucoup dans le, dans, dans le film et donc c'est tout à fait logique aussi qu'une grande figure comme Sammo euh, ait accepté d'être dans le film c'est absolument logique dans la, la dans l'histoire du cinéma d'arts martiaux hongkongais et c'est extraordinaire qu'il soit là euh, malgré son grand âge on est très heureux qu'il soit là donc c'est un petit peu le on va dire le, le grand maître qui vient un petit peu adouber le film par sa présence donc c'est assez exceptionnel on retrouve évidemment aussi au casting et d'ailleurs le il, 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 est, il est produit par par lui-même c'est évidemment Louis Co euh, qui produit qui qui euh, maintient en réanimation le cinéma de Hong Kong depuis déjà plusieurs années hein. vous avez fait beaucoup beaucoup de vidéos je vous ai parlé de lui il avait coproduit même jusqu'à Raging Fire euh, il avait produit euh, Warrior of Future euh, voilà donc c'est vraiment le grand nabab la dernière star d'action euh, du cinéma de Hong Kong qui va travailler un petit peu en Chine continentale qui ramène un peu d'argent à Hong Kong et qui, qui finance euh, qui continue à faire vivre le cinéma hongkongais euh, voilà c'est le dernier qu'adore, c'est le dernier nabab de ce cinéma et là il est absolument impérial dans un rôle en plus qui est assez touchant et qui aussi est assez archétypal par rapport à beaucoup beaucoup de polars de cinéma de Hong Kong, c'est à dire un petit peu le, le vieux gangster euh, retraité et bienveillant, une figure qu'on peut retrouver dans plein de films, hein, de Eric Blotchett, de John Woo, euh, et d'autres polars en des années 80-90, et là, il a, voilà, c'est assez logique qu'il joue aussi ce type de rôle, lui qui est un petit peu le dernier patriarche de ce cinéma, qui joue cette espèce de gangster euh, un peu à la retraite, euh, gangster d'honneur, bandit d'honneur, comme ça, qui, qui chapote un petit peu la, la cité de Kowloon Wallet City, puisque je n'en ai pas parlé non plus, parce que je, je fais dans tous les sens, mais le, le film se déroule, hein, d'où son titre, dans la, la, la ville de Kowloon, hein, cette fameuse cité, ce fameux, ce fameux euh, bidonville euh, qui, qui, qui était une espèce de territoire un petit peu euh, voilà sans euh, qui était à Hong Kong mais qui n'avait pas finalement de où il y a, où, qui, qui s'autogérait avec des, des, des gens qui vivaient entre eux euh, qui s'entraidaient mais où il y avait aussi beaucoup beaucoup de délinquance de prostitution de de, bandit, de grand banditisme etc mais où le gouvernement anglais de l'époque n'avait pas forcément son, son, son d'emprise sur ce sur ce territoire et, euh, et c'est un territoire qui a été détruit en 1993, et d'ailleurs pour l'anecdote, euh, Jackie Chan utilisera euh, la destruction de, la, de Kowloon Wallet City pour le tournage de Crime Story, donc la, la fin de Crime Story, euh, que vous voyez, les, les, les immenses explosions d'immeubles que vous voyez, c'est la, la, la destruction de, de, de Kowloon Wallet City, donc, euh, et qu'ils ont utilisé dans le film Crime Story de, de Kirk Wong et, et co-réalisé avec, euh, avec Jackie Chan. Donc voilà, ça c'est pour la petite anecdote, il a vraiment été, c'est un, un bidonville qui a été détruit en 93 et Jackie Chan a utilisé la destruction pour, pour filmer des scènes d'explosion dans son, dans son film. Euh, voilà, donc je reviens sur Louis Coe, donc euh, voilà, il est absolument impérial, alors il est dans tous les films hongkongais, hein, vous le voyez sous le temps, parce que c'est comme c'est c'est toujours lui qui produit, qui coproduit, qui, qui fait vivre le bordel. Évidemment, bah, il, il se met en, en, il a toujours un petit rôle de gentil, de méchant, de héros, peu importe. Là, il joue un peu le rôle du, du, du voilà, du, du vieux maître de la ville aussi. Évidemment, spécialiste en cours d'arts martiaux, euh, qui fume club sur club. Un gimmick effectivement du, du, du gangster hongkongais et chinois aussi. Euh, donc voilà, il est vraiment vraiment touchant et à la fois euh, impérial dans ce rôle de, de patriarche. Euh, euh, voilà, il est vraiment vraiment euh, incroyable et son rôle en plus a du sens. Euh, dans le reste du casting, évidemment, je, parmi les, les, on va dire les anciens 
outre Samo et Louis Kou, on retrouve Richie Rennes. Hein. Euh, pareil, alors je vais pas vous raconter son rôle parce que je, reste, je risque de spoiler, mais qui est, qui est euh, impérial aussi, qui est un acteur que j'aime beaucoup, acteur de, de, donc de Breaking News, hein, de, de Johnny Toe, mais que vous avez aussi pu voir dans beaucoup beaucoup de films, c'est un acteur euh, originaire de Taïwan, mais qui a fait beaucoup beaucoup de films à Hong Kong, hein, euh... par exemple vous l'avez vu dans, euh, dans un rôle beaucoup plus comique et, et bouffonesque dans... Euh dans Jackie Chan à Hong Kong alias Gorgeous euh, ou l'inverse euh, et qui est voilà, un, un acteur qui n'est pas toujours euh, apprécié et un peu oublié aujourd'hui mais qui est un acteur que j'aime beaucoup et qui était prévu vraiment au casting à la base hein, avec Max Zhang et, et, et Louis Louico je crois voilà, c'était quelqu'un qui était prévu dès le début euh, je ne vais pas vous raconter tous les acteurs il y a quelques apparitions d'acteurs que vous verrez je ne vais pas tout vous raconter non plus euh, et dans le rôle du d'un protagoniste, on va dire, un peu méchant et qui, qui est complètement taré, euh, Philippe M, aussi, euh, donc euh, l'acteur euh, de Birth of the Dragon, euh, qui, qui est un acteur plutôt euh, à tendance martiale, qui fait des films euh, sympathiques, mais sans être non plus un grand acteur, euh, mais qui là a un rôle vraiment euh, assez euh, incroyable que je vous laisserai découvrir, et complètement taré, euh, dans la grande tradition aussi du cinéma euh, asiatique, et, euh, et, et particulièrement du cinéma de Hong Kong. Euh, voilà, donc ça c'est vraiment pour le casting un peu des, des anciens, euh, et l'intérêt du film en fait c'est que ça amène une nouvelle génération d'acteurs euh, dont le héros principal est interprété donc, par euh, Raymond Lam, alors Raymond Lam, euh, acteur que j'aime bien, que vous avez découvert dans, dans le, il joue le rôle du méchant par exemple dans Detective vs Slot dont je vous avais parlé sur ma chaîne, ou encore le rôle du héros en reprenant le, le personnage de... de, de de Jet Li, donc de Mo Kay dans euh, le, le, la suite reboot, la, enfin les, les nouveaux, euh, nouvelles versions de Wong Jing de Evil Cult, c'est lui aussi qui joue le, ce rôle là, et là il joue un, un, un héros euh, réfugié, puisque on, le film traite aussi du, de, de, de la dimension hongkongaise des réfugiés, terre d'accueil, terre d'asile pour les, les asiatiques de Chine, euh, donc les, les chinois et aussi les asiatiques du euh, voilà du, du, du monde et enfin de et qui ont fui des, 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 des régimes un peu un peu particuliers à une certaine époque donc euh, c'est il y a beau, on insiste beaucoup beaucoup là-dessus au film donc il incarne vraiment cet immigré en quête de sa carte d'identité d'argent et de et euh, qui va finalement se retrouver dans une espèce de de d'aventure et de euh, voilà et de, et de et qui va devoir se battre perpétuellement mais qui va aussi euh, rencontrer une famille voilà et qui va se faire une famille aussi au sein de cette euh, cette forteresse de, de Kaolun, donc c'est aussi très très tout son personnage est très touchant, il le porte très bien euh, et il est accompagné de d'autres acteurs, euh, notamment euh, que vous avez vu dans par exemple dans Raging Fire, euh, qui est un peu la nou une nouvelle génération d'acteurs qui sont à la fois des des chanteurs, des sportifs et des nouveaux acteurs. Voilà, il y, y a une nouvelle petite génération. Et moi, je tenais à, à vous parler d'un des acteurs qui joue dans le rôle, un des quatre nouveaux acteurs, aux côtés donc de, de Raymond Lam et des deux autres, hein, dont j'ai oublié le, le nom, mais euh, il s'agit de German Chung. Alors, German Chung, c'est le personnage, si vous voyez le film, qui porte un masque euh, pendant tout le film. Et German, c'est un acteur euh, qui commence vraiment à, à peser dans le, dans le game du cinéma de Hong Kong et particulièrement du cinéma d'action puisqu'il a commencé, alors c'est là où moi je ne je l'ai pas euh, forcément euh, connu, mais on a dû se croiser à quelques moments à, à Hong Kong euh, quand je passais, euh, quand, parce que moi vous savez j'étais, euh, euh, à un moment donné je me suis entraîné dans l'équipe de cascadeurs de, de Sharon Young, et il vient vraiment de cette équipe de cascadeurs, c'est Sharon Young qui lui a qui lui a tout appris, il a fait des films avec elle hein, que vous pouvez retrouver en DTV où il a des rôles de méchants souvent, euh, des films de kung fu, d'arts martiaux et ensuite il a alors je crois qu'il a il a dû signer avec avec Louis Co, comme tout le monde hein, comme beaucoup beaucoup de mes mes amis euh, cascadeurs et, et spécialistes martiaux euh, à Hong Kong. Euh, il a signé chez Louis Co, et depuis quelques temps, il commence vraiment à peser et à avoir des rôles de plus en plus intéressants. Je vous avais parlé de lui notamment déjà dans Raging Fire, il fait partie du gang euh, enfin des, des, des anciens flics qui deviennent des gangsters dans, dans Raging Fire donc euh, dans le groupe de Nicolas Tse euh, on peut aussi le voir dans Detective vs Slut donc euh, dans, dans euh, Bursting Point le dernier d'Antelam où il a aussi un rôle à, il a des rôles de plus en plus importants comme ça alors souvent des rôles de méchants ou de, ou de flics gentils euh, et là vraiment il a un des rôles principaux donc c'est assez dingue de le voir dans ce dans ce, c est, c est, c est, c est, voilà vraiment je suis très très heureux pour lui 
euh, et je, 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 c'est vraiment un, 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 non seulement un, un bon acteur mais un grand pratiquant d'arts martiaux euh, et euh, ça peut être potentiellement c'est ce que je vous disais tout à l'heure peut-être le alors peut-être pas le, 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 la nouvelle star de Kung Fu, mais peut-être en fait, c'est peut-être lui qui va amener euh, le côté vraiment Kung Fu star euh, qui manque à Hong Kong, qui manque cruellement au cinéma de Hong Kong euh, depuis plusieurs années. La Chine, en produit, la Chine continentale en produit énormément. On a Tse Miu actuellement dans le DTV, on a plein de, de vieilles stars qui refont des films là-bas. On a beaucoup beaucoup de jeunes acteurs hein, qui, 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 qui immergent comme ça en Chine continentale mais à Hong Kong c'est vrai qu'on d'ailleurs on en avait parlé une fois je me rappelle quand j'étais à Hong Kong avec, euh, avec mes amis euh, Cascadeur donc hein, de l'équipe de Sharon et qui me disait qu'il ne voyait pas donc, de, relève, euh, de relève à Donnie Yen, à Wu Jing euh, mais au sein de l'industrie du cinéma de Hong Kong et, euh, et German pourrait peut-être être, être celui-là euh, qui sait, en tout cas j'ai hâte de le voir dans les suites parce que le, le, le film va avoir des suites hein, qui vont être mises en chantier tellement le film a explosé au box-office à Hong Kong donc voilà, German euh, jeune acteur martial euh, dont la carrière est à suivre avec attention ce qui est très, très intéressant je trouve pour les fans de cinéma d'arts martiaux comme moi, comme nous, comme vous Voilà, on, je pense qu'on est à la recherche d'un artiste martial euh, qui peut à la fois bien jouer et porter un vrai rôle sur, son, sur ses épaules et donc peut-être que German en ferait partie, et en plus de ça, la, la, la dimension encore plus incroyable, c'est qu'il a ouvert il y a quelques mois déjà, ou peut-être une petite année, euh, une nouvelle école euh, de, de cascadeur, euh, apprentissage de chorégraphie, voilà ce que faisait en fait Sharon et ce que j'ai appris chez Sharon, il a un peu perpétué la tradition, il a repris ça, et euh, l'école s'appelle SWAC, et j'ai vraiment, vraiment hâte de me reconnecter avec euh, mes potes euh, de Hong Kong, et de me re... parce que plusieurs aussi là, euh, travaillent pour lui maintenant aujourd'hui, donc il... pour German Chung, qui a ouvert cette, cette école de cascadeur et cette école d'apprentissage de, de chorégraphie martiale. Donc j'ai hâte de, de retourner là-bas et de, et de les revoir et de m'entraîner avec eux et tout, ça, ça serait vraiment, vraiment chouette. Donc voilà, euh, notez bien ce nom, German Chung, euh, il a ouvert son... Son école de cascade, nouvelle école de cascadeur à Hong Kong, nouvelle école de chorégraphie martiale, et il pèse de plus en plus dans le cinéma d'action hongkongais, donc vraiment un nom à suivre. C'est la petite parenthèse que je voulais absolument faire parce que euh, voilà, euh, il provient de la même, on s'est entraîné dans la même, même école et de, de voilà, de l'équipe de Sharon Young. Et, et lui, c'est vraiment, moi je suis resté un an hein, dans, cette, dans cette école, je suis, je suis vraiment une, une, une merde de chien, mais lui, il est dans cette école depuis que depuis que Itot, qui est le nom de l'école, existe hein, depuis 10-20 ans. Donc c'est vraiment euh, voilà, quelqu'un qui provient de la team Sharon Young. Et euh, bah, c'est euh, un honneur hein, pour, pour nous tous. Euh, et c'est vraiment... Euh, euh, on le considère vraiment comme un grand frère qui a réussi à avoir des rôles importants. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé que lui, je vous ai parlé d'autres gens de l'équipe aussi, comme MG et des, et des gens comme ça. Mais on est très heureux pour lui, on est très honoré et on l'encouragera jusqu'au bout. Donc euh, n'hésitez pas à, à le suivre de près, à découvrir ses films à l'avenir. Je pense que ça va être très intéressant. Voilà, donc ça c'était ma petite parenthèse par rapport à German. German Chung, euh, je reviens maintenant au film et euh, je vous ai à peu près parlé donc, de la, des acteurs, de la chorégraphie, euh, le, je vais revenir un petit peu sur la genèse du projet, à la base ça fait des, le, 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 le projet est annoncé déjà depuis plusieurs décennies, hein, euh, il me semble qu'à la base c'était euh, Johnny To en co-réalisation avec John Woo qui devait le réaliser, il devait y avoir au casting, euh, ça devait se faire dans les années début 2000, donc il devait y avoir euh, Lo Ching Wan, Tony Leung, Andy Lao, tous les acteurs un peu bankable de l'époque, finalement ça s'est pas fait, euh, ensuite il y avait un deuxième moment où c'était Donnie Yen qui avait repris le projet, le film devait s'appeler Dragon City, et qui devait être réalisé par Derek Kwok, euh, le co-réalisateur de, de Journey to the West, euh, réalisateur et puis de Galant aussi donc réalisateur très intéressant euh, finalement ça s'est pas fait non plus et finalement Media Asia a euh, finalement a repris le, le projet et a annoncé que euh, ça allait être Soi Cheng euh, et puis euh, tous les acteurs et tout, puis Louis Co etc et puis tout ce qui est, tout ce qui est tous les acteurs tout, dont je vous ai parlé euh, voilà donc je suis un peu parti dans tous les sens parce que c'est extrêmement euh, extrêmement touffu, il hein. y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. 
je pense que de toute façon je reviendrai sur le film euh, je pense que beaucoup beaucoup de mes amis confrères youtubeurs euh, fans de cinéma de Hong Kong vont en parler donc je pense que j'irai en parler chez eux quand le film sortira hein, le 14 août notez bien la date euh, on fera évidemment une émission au sein du Raging Fire euh, on, on en parlera j'en parlerai dans plein de plein d'endroits quand le film sortira et je le défendrai au mieux que je, je peux un peu partout là c'était vraiment pour vous faire une petite euh, une petite euh, analyse un peu à chaud et, euh, et puis une petite digression sur le, sur le genre c'est vrai que par contre je, je, petite parenthèse c'est que je, pour remettre un petit peu dans le contexte au moment où je l'ai vu d'ailleurs je remercie les gens qui l'ont diffusé puisque le, on, on a vu le film moi j'étais avec euh, on était quatre il y avait euh, il y avait donc euh, moi Habib euh, Vincent et euh, Jonathan hein, Jonathan Azia que, que, que j'embrasse euh, et on était quatre à découvrir le film et en fait le film a été diffusé en avant-première dans une salle alors euh, dans, dans le fin fond du 93 à Montreuil dans un, un cinéma qui s'appelle le Méliès qui fait beaucoup beaucoup de soirées apparemment euh, à thème sur le cinéma, voilà, c'est vraiment des gros gros amoureux de cinéma. Là, c'était une nuit cinéma de Hong Kong, donc il y avait euh, City of Darkness euh, suivi de Moment of Romance, Full Alert et Shaolin Soccer. Si j'avais eu l'énergie et le temps, je vous jure que j'y serais allé. Euh, là, en y repensant, je me dis, bon, là, j'aurais vraiment voulu, mais malheureusement, j'ai pas pu. Mais en tout cas, voilà, il y avait une longue nuit Hong Kong qui a été démarrée par City of Darkness, et moi, en fait. Euh, voilà déjà je voulais les remercier parce que je leur fais un petit peu de pub c'était vraiment une initiative incroyable on l'a vu dans une petite salle mais qui était déjà suffisamment grande pour découvrir le film dans des super conditions super son, super image super public, la salle était blindée on était vraiment vraiment choqué par le truc on pensait qu'on allait être quatre dans la salle et en fait la salle était blindée euh, donc ça fait plaisir, il y avait euh, beaucoup beaucoup de français mais aussi quelques asiatiques euh, je pense originaires de, de Hong Kong aussi dans la salle donc c'était très cool et, euh, et quelques chinois aussi je pense euh, voilà donc c'était très chouette et, euh, et donc voilà remercier quand même ce cinéma il est passé une, dans une, de manière très confidentielle dans ce petit cinéma et euh, voilà je le répète encore le film sort le 14 août en salle et il faut vraiment vraiment euh, aller le voir et moi pour vous remettre un petit peu dans le, dans le bain tout, je, je sortais en fait City of Darkness a été le dernier film après la fin de mon... Vous savez, je vous ai parlé dans... depuis quelques vidéos, je vous avais parlé d'un de... festival qui s'appelle Portrait de Hong Kong, qui, qui était situé au... au Forum des Images. D'ailleurs, je les remercie encore pour tous les films, même s'il y a eu petit... des... quelques petites erreurs d'audit à certaines interventions, etc. Enfin, je ne je... je... suis plus à ça près aujourd'hui maintenant, de toute façon. Mais en tout cas, voilà, c'était des super euh, films qui sont sortis. Je suis allé voir plein de films d'arts martiaux et je me suis fait... Là, la dernière semaine, c'était carte blanche à Christophe Gans. D'ailleurs, j'ai pu voir euh, voilà, Christophe Gans faire des analyses de films, présenter des films, c'était très intéressant. Et il y avait évidemment beaucoup de films d'arts martiaux pendant cette semaine. Et c'était marrant parce que euh, il y avait une espèce de, de, de synthèse entre ce que, ce, que, ce que je vivais dans ce festival et l'apogée qui était City of Darkness. En ce sens où voilà, Christophe Gans avait présenté beaucoup, beaucoup de films d'arts martiaux et euh, il nous parlait aussi euh, donc j'ai pu voir euh, la 36 e chambre de Shaolin euh, The Bright with White Hair euh, tout, euh, La fureur de vaincre La main de fer euh, enfin que des trucs incroyables euh, Shaolin contre Ninja euh, La rage du tigre euh, The Final Master euh, enfin ouais, que des, que des tueries et je finissais sur City of Darkness, voilà, j'achevais donc le festival, la semaine de festival avec que des films d'arts martiaux, et en espèce de cerise sur le gâteau final, City of Darkness, donc c'était absolument magnifique, j'ai passé une semaine royale, moi qui suis fan de cinéma d'arts martiaux, principalement de Hong Kong, ben voilà, je pense que le cinéma d'arts martiaux c'est mon genre préféré dans le cinéma, j'ai beau aimer tout un tas de films, le polar, le vigilante, le film fantastique, le le film épique, le film héroïque, le cinéma d'arts martiaux, c'est probablement le cinéma que j'ai le plus bouffé de ma vie, et pas uniquement de Hong Kong d'ailleurs, hein, de plein plein d'endroits de, de différents de, du monde entier. Donc c'est vraiment quelque chose, je tenais à faire cette semaine entière, donc il y avait Christophe Gans, et, euh, et c'était marrant parce qu'il nous parlait aussi de l'état du cinéma de Hong Kong, euh, euh, du cinéma martial, euh, et euh, c'était assez intéressant parce que ça, ça, ça mettait en perspective deux choses et deux visions, et c'est vrai que je j'étais assez d'accord avec sur ce qu'il disait, à savoir le dimanche, moi je suis pas allé justement le dimanche, parce que le dimanche, après tous ces formidables films d'arts martiaux qu'il a passé, euh, moi je tenais pas à y aller le dimanche, alors parce que j'avais pas le temps, etc., je faisais d'autres choses, mais aussi pour une autre raison, c'est que euh, pour moi, la, la, le, le cinéma de Hong Kong, euh, finalement, 
comment dire, continue, comme je l'ai toujours dit dans ma chaîne, à travers le cinéma de Chine continentale. Il a été finalement euh, aspiré par ça. Hein. C'est une espèce de, 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 de cycle un peu historique. J'en ai souvent parlé sur ma chaîne. Mais pour moi, je, je, je suis finalement beaucoup plus fan. Euh, je perpétue ma, ma, mon amour pour le cinéma d'arts martiaux chinois et pour le, le cinéma chinois et même pour la Chine en elle-même. Donc en fait, le, alors que Christophe Gans, lui, qui va beaucoup plus être un fan de cinéma par-dessus tout, et je le comprends tout à fait quand il dit que Limbo est le dernier grand film hongkongais, donc euh, il, il passait Limbo le dimanche, et il disait que finalement, RRR, c'était l'énergie du cinéma cinématographique, l'énergie du cinéma de Hong Kong, en fait, était passée à travers le cinéma indien, et notamment à travers RRR et le réalisateur SS Rajamouli, et je suis tout à fait d'accord avec ça, en termes d'énergie cinématographique, effectivement, euh, quand Hong Kong est passé de, on, on est passé de Hong Kong à la, à la, à la, et qu'il est redevenu un cinéma de Chine continentale, effectivement, il a perdu de sa folie, de son énergie, de sa radicalité, de tout ça, évidemment. Donc, je comprends ce qu'il dit quand il dit que Limbo, euh, et finalement le dernier grand film de Hong Kong de ce point de vue-là, et que c'est un peu voilà, la dernière comète d'un cinéma qui s'est éteint, en tout cas de son âge d'or, et qu'on retrouve effectivement cette énergie aujourd'hui dans le cinéma de... indien, puisque moi quand j'ai découvert RRR avec Jonathan, hein, qui, qui lui connaît du cinéma indien depuis très, de, de, énormément d'années, hein, c'est lui qui m'a vraiment initié au cinéma indien, moi j'ai ressenti... Euh, le, le, comme le petit gamin que j'étais à 12 ans quand je découvrais le cinéma de Hong Kong, bah j'avais 12 ans quand j'ai découvert sur Yavanshi et RRR quelques semaines, à quelques semaines d'intervalle et surtout RRR en termes de spectacle et je comprends effectivement, ça m'a fait un peu la même sensation que quand j'ai découvert le cinéma de Hong Kong à 12 ans euh, euh, au début des années 2000 euh, et que je découvrais Drunken Master avec Jackie Chan, ça m'a fait le même effet et donc je comprends ce qu'il veut dire par là, mais Là où je suis, euh, là, là, voilà, moi, je suis, vous savez, je suis toujours un peu dans la dialectique. J'essaie toujours de voir le pour, le contre, la thèse, la synthèse, l'antithèse, etc. Et pour moi, il y a aussi le fait que je ne peux pas enlever Hong Kong de sa dimension purement chinoise. C'est impossible, de mon point de vue, euh, puisque quand j'ai découvert le cinéma de Hong Kong, j'ai aussi découvert mon amour pour le, pour le, le kung fu, les arts martiaux qui est quelque chose de profondément chinois, c'est même totalement ça, et ça fait partie intégrante de la culture chinoise, et moi je suis tombé immédiatement amoureux à la fois du cinéma de Hong Kong et de la culture chinoise. Donc en fait, c'est deux choses que je ne peux pas absolument pas dissocier, et qui font, de mon point de vue, partie, le cinéma de Hong Kong fait partie, euh, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, de la culture chinoise. Un cinéma de culture chinoise spécifique, sous cloche, à la fois enfermé et colonisé, mais en même temps euh, laissé comme ça à l'air libre, qui lui per... ce qui lui permet de d'exprimer, ce qui lui a permis d'exprimer des choses hallucinantes euh, pendant des décennies. Donc c'est tout le caractère contradictoire du cinéma de Hong Kong, mais c'est aussi ce qui fait partie de sa de, de, sa, de son début, de sa, de sa continuité et de sa fin. Et le fait qu'aujourd'hui il soit réactivé dans le cinéma de Chine continentale, effectivement. Hong Kong il perd en énergie cinématographique qu'il a, qu a tr très probablement donné en Inde, je suis totalement d'accord avec, avec Christophe Gans de ce point de vue là, mais du coup il se, ra il se raccroche finalement à ses racines euh, chinoises, qui pour moi d'ailleurs quand je parle de la Chine, hein, c ça, ça n'est pas un régime hein, pour moi la Chine, c'est une histoire, c'est un terroir, c'est une culture, c'est une philosophie, c'est une façon de voir le monde, c'est un pays. Ça n'a rien à voir avec les régimes. Hein. Je... C'est exactement comme quand je parle de la France, quand je parle de la Chine, voilà, petite parenthèse. Mais euh... Donc, finalement, Hong Kong, re... en revenant à la Chine, perd effectivement de sa substantifique moelle cinématographique, de son énergie cinématographique. Je l'avais ce que j'avais dit un peu dans Warrior au futur, hein, quand j'avais parlé chez Jonathan. Mais se raccroche finalement à quelque chose de beaucoup plus profond, qui est la racine culturelle d'un pays. Euh... Donc, on, voilà, on, on peut y voir, euh, chacun y voit midi à sa porte, moi je, je, je vois ce qu'il faut y voir, à savoir qu'effectivement l'énergie de Hong Kong s'est barrée, en termes de cinéma, mais que euh, elle, le, 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 ce, 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 cet endroit qui a produit, qui a produit ce, ce magnifique cinéma que j'aime tant, se raccroche finalement à quelque chose de beaucoup plus gros que lui, mais en se raccrochant aussi à ses racines profondes et culturelles, etc. Donc je... Voilà, j'y vois vraiment les deux, et comme moi, je vous savez, je, je, je peux pas... Euh, moi, je suis quelqu'un qui dialectise et qui passe son temps à essayer de comprendre euh, tous les points de vue. Et donc, je comprends le point de vue de Christophe Gans, qui est d'abord et avant tout un amoureux de cinéma, mais moi, je suis aussi en, 
en plus d'être un amoureux de cinéma et de cinéma de Hong Kong, et de Hong... je suis d'abord amoureux de Hong Kong, et aussi amoureux de la Chine et de la culture chinoise. Donc je, je l'inscris dans ce processus. Donc, pour revenir au film, après cette longue digression, j'espère que je ne vous ai pas trop emmerdé, mais en tout cas, pour revenir au film, et là-dessus il avait aussi raison, Christophe Gans disait aussi que les, les, après Limbo, les films de Hong Kong les plus intéressants, ou parfois même qui touchent au chef dœuvre ou aux très bons films, seront finalement des films testament, des films des films bilan, des films nostalgiques, euh, mais qui ne, qui, ne, qui ne réinventeront pas, qui ne remettront pas l'énergie du cinéma de Hong Kong purement comme, comme on l'a connu, mais plutôt qui vont être des films bilan, voilà, des films... Et, et c'est un peu ce que m'a fait euh, entrevoir euh, City of Darkness, c'est-à-dire que le film passe son temps quand même à nous dire euh, bah Hong Kong, c'était quand même quelque chose de... De, ouais, y il avait, y, avait y avait de la violence, de la pauvreté, de la misère, du crime, des choses dégueulasses, mais en même temps une formidable entraide, une liberté, un truc euh, extraordinaire comme ça, et avec à la fin du film une espèce de, de côté un peu nostalgique, un peu touchant, et un peu, voilà, un côté bilan, et un côté euh, finalement, euh, une, une page qui se tourne, et quelque chose que ces films affirment, voilà, c'est quelque chose que ces films affirment, c'est une page qui se tourne, et ces films en font comme ça euh, une espèce, en sont comme ça une espèce de témoin d'une époque. En, voilà, c est, c est, on retrouve vraiment de la nostalgie et de, la, et de le côté bilan à travers le, ce, ce City of Darkness. Donc, je comprends aussi ce que voulait dire euh, Christophe Gans dans son intervention. Et moi, je suis, voilà, c'est, je, 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 je vois un peu tous les, 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 les deux. Mon point de vue ne s'annule pas forcément par rapport à son point de vue. C'est vraiment un point de vue de pur cinéma et un point de vue par rapport à la, à la culture chinoise, le cinéma et la culture chinoise. Et je pense que Hong Kong dialectisait ça à la fois une manière de dépeindre la Chine et de parler des Chinois, et aussi euh, une formidable liberté cinématographique. Donc voilà ce que je... Voilà, j'ai été très long, j'ai été très confus, encore une fois, vous savez que je fais match, c'est vraiment une chaîne... Euh, euh, freestyle et je n'ai aucun texte hein, la plupart du temps et je, je, tout, tout me vient un peu comme ça euh, au compte goutte j'ai probablement dû oublier certaines choses en tout cas euh, si vous aimez le cinéma de Hong Kong si vous aimez le cinéma d'arts martiaux si vous aimez le polar de Hong Kong, si vous aimez les, le, 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 les, le fantastique, si vous aimez le, le, le spectaculaire, si vous aimez le, 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 les drames sociaux, euh, voilà, c'est un film qui est fait pour vous. Moi, c'est le film, c'est mon film de l'année, hein, parce que il, il, il synthétise à peu près tout ce que j'aime euh, au cinéma. Euh, le cinéma de Hong Kong est le cinéma que j'ai le plus creusé dans ma vie fatalement je ne peux que aimer ce film et si vous aimez ce cinéma euh, je ne peux que vous conseiller de le voir on n'est évidemment pas à l'époque de l'âge d'or mais l'âge d'or encore une fois comme je l'ai dit on ne le retrouvera jamais mais il y a encore tout un tas de, de, de films ce, ce cinéma respire encore et produit encore beaucoup beaucoup de choses très intéressantes j'ai hâte vraiment de, de voir les suites et j'ai surtout hâte, c'est vrai ça m'a aussi fait une piqûre de rappel ce, ce, ce film, c'est que à la base quand j'ai ouvert ma chaîne, c'était pendant le Covid et c'était quelque chose que j'ai fait un petit peu par défaut et que j'ai fait un petit peu comme ça pour m'amuser, pour passer un peu le temps euh, avec les confinements les trucs comme ça, ça m'a permis d'exprimer mon amour et de transmettre beaucoup beaucoup de, de ce cinéma de faire des rencontres formidables, j'en ai déjà parlé et de, et de monter des podcasts et de faire des émissions chez les gens et j'aime beaucoup ça, mais c'est vrai que je, ça me reconnecte aussi avec l'idée que moi je suis, j'étais parti à Hong Kong dans l'idée de faire ce type de film, alors pas en tant que, que premier rôle ou quoi que ce soit, hein, mais vraiment en tant que figurant ou, ou cascadeur ou doubleur, etc., ou de, ou de bosser sur ces films, donc assistant ou ce type de truc, et là il y a une espèce d'énergie comme ça, de film d'arts martiaux qui revient à Hong Kong, et moi je n'ai qu'une seule envie je vous avoue, c'est d'y retourner, de me reconnecter avec tout ça, et de reprendre un petit peu là où je m'étais arrêté, alors qu'encore une fois, je le répète je ne vais pas forcément... Euh, arrêter euh, mon activité de, de transmetteur de, de films de Hong Kong, euh, de, de critiques de films ciné de Hong Kong sur, sur Internet, mais je commence un petit peu à me lasser, et euh, parce que c'est pas fondamentalement quelque chose que je voulais faire à la base dans ma vie, enfin, c'est vraiment quelque chose qui m'est un peu tombé dessus un peu au hasard, euh, je continuerai à en faire un peu, de, voilà, par-ci, par-là, quelques podcasts, quelques interventions sur quelques chaînes, et puis... Euh, de temps en temps une petite vidéo sur ma chaîne à moi, on approche les, deux, on, on approche les 200 épisodes, je vais essayer d'aller jusqu'à 200, mais je pense pas aller au-delà, ou en tout cas, je vais jamais fermer ma chaîne, en tout cas, je ne ferai jamais de, 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 
de, de, de vidéos où je dis que j'arrête ou quoi que ce soit, hein, je, je, je laisserai toujours cette chaîne ouverte, même s'il sort euh, trois vidéos tous les, tous les six ans, euh, voilà, je laisserai toujours cette chaîne euh, ouverte. Euh, mais quoi qu'il en soit, voilà, mon, mon, mon but dans les cinq prochaines années, là, à partir de 2025, on va dire, c'est vraiment d'essayer de, de, de faire du cinéma, tout simplement, et euh, principalement à Hong Kong, qui est encore une terre de cinéma, où il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, et, euh, et j'en suis très heureux. Donc voilà, euh, je vous ai parlé du film, je vous ai parlé de moi, je vous ai parlé de German Chung, je vous ai parlé de l'état du Hong Kong, du point de vue de ce que ça devenait, etc. C'est un peu le, le bordel, comme le, comme le cinéma de Hong Kong, en tout cas... Je vous embrasse, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et allez voir ce putain de film. Bye.